Mirchi Bangla presents original romantic audiobook series Brain.com Season 2 only on Mirchi. Mirchi Bangla presents Prem.com, an original romantic audiobook series season 2. Akhon Prem.com YouTube chharao shunte paabin radio te. Pratik shoni bar dupur baro tae ebong prati rop bar shokal no tae ar bikel chatte. Achha, aapni ki Premier Golpo lekhen? Pathan na aamadher. Word document type kore aapna lekha golpo mail korun aamadher ei id te. Prem.com at gmail.com P-R-E-M-D-O-T-K-O-M at gmail.com Golper word limit RI Hajar. It shonge, nije nam tikan our phone number, dite bulben nakin tu. Aj apna junne, shomoke lekha golpo, cricket tar hoina. Enjoy! Papai! Eh, papai! Eh, papai, nije jolli! Eh, papai, gumo chis nakine! Aschi, aschi! Narao! अरे तातड़ी आए भाई हेबी चाप तातड़ी कौन? क्यों है चिराजीव दा? शोरी टोरी खराब ना की? ना खराब होई नहीं है खुनो तो एक बार हो बे अरे पारा जाए अच्छी ना ये कोई डॉक्टर देखा बे ये नॉनमोर बाड़ी ते घोष डॉक्टर था के तो ये बीकेल वाला आचे की ना सोंदे हो डॉक्टर देखिस तो अबे राजीव दर्शन के टू बेरो ची चोले आज बता तड़ी देरी कोड़ी शक्ति तो ओबीजी सर चोले आज पेन ओके ना चलो चलो वाने अरे तू ही पेशन है बॉस ये ऑटोरा वाला हुस नहीं तू यार कुनो उफ़ ना ना जल्दी जल्दी ये चिलो राजीव दर दोष कुनो बाउंडरी नहीं लोग टर जोखों तो खों ना हमार बाड़ी � but this is our class 12. We are going to play a lot of fun. We are going to play a lot of fun. We are going to play a lot of fun. We are going to play a lot of fun. We are going to play a lot of fun. We are going to play a lot of fun. We are going to play a lot of fun. We are going to play a blood donation, bonnatran, and all the time we are going to play a lot of fun. We are going to play a lot of fun. I am a big fan. I am a big fan, but I am a big fan. Where are you going to go? Sri Vanto Dokan. What? I am a big fan. I am not a pocket money. I am a big fan. 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 ये लोगेर माथा है कौन जी की चापे ता ठीक नहीं किंतु श्रीमंद तो दुकाने ये शे जोखन साइकिल थाम लो तो खुना वो शंदे हो गलो दुकाने सामने बेंच दाखल करे बोशे आचे एक दौल में आमदरी पारा मेरा दोला रेनी मो आर पीयू बोला भालो पीयू दी पीयू दी ठीक ए पारा में ना है और बड़ी आसान सोले इखने ये � एवं ये जेठार बाड़ी आमा ठीक पौरित्ता, मने आमर बाड़ी पुनरु नंबर, आर उधर शोलो नंबर। ऐ, तोड़ा शोभाई रोल खा भी तो, ऐ पियो दी, तो जो नो रोल ना फिश फ्राई। Of course रोल, आर शुद्ध एक दिया पेट भोर बना, आमर जो नो एक चिकन। अरे पापा ही जे, रोल खा भी, my treat। Treat नी ते आमी शॉप्सोमे राजी, आमा � हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हमें देखी थी। आमर खेला देखते खूब भालो लगे। जे कौनो खेला? विशेष कोडे रास्ता क्रिकेट तो भीषण प्रियो। राजीव दा किन्तु खूब भालो बैठ कोडे। हाँ, तबे बॉर्डो वीकेट छड़े खेलो तुमी। आरे एक तो ढूँके दाना बे तो। Just a suggestion। Oh sorry, तुम जिग्गिश कोडी नहीं। तुम्हे� जाइ हो, तार पर आर विशेष कथा है नहीं। एक्चुअल में उरा रोल शेष करे उठे पड़ लो। आमाट्टा तो खुनो तोड़ी होती है। ऐ पियो दी दाना हो ना, एक्चुअल दे फील बो। ना रे, ओने खून बेरी है ची, जेठु चाचा बे बार। तू ही रोल टा आराम से शेष करना। चल, सी यू गाइस। 
ওরা চলে যেতেই রাজীব দামায় জাপটে ধরল ভাই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভাই থ্যাংক ইউ চুবু ভাই চুবু একদিন তোকে আমি বিরিয়ানি খাওয়াবো আর কোন বাংলা ব্যান্ডের ক্যাসেট চাই তুই বল তুই শুধু নামটা বল আমায় ও এখানে বলে রাখি এটা যে সময়ের ঘটনা তখন জীবনে সোশ্যাল মিডিয়া আসেনি অর্কুটের নাম শুনেছি মাত্র বাড়িতে ইন্টারনেট ছিল না তবে সাইবার ক্যাফে জিনিসটা খুব জনপ্রিয় ছিল এক ঘন্টা নেট সার্ফিং দশ টাকা এক পাতা প্রিন্ট আউট পাঁচ টাকা আর স্মার্টফোন থাক সে কথা আমার বাড়িতে তখন বোতাম টিপে নাম্বার ডায়াল করতে হতো ল্যান্ডলাইন থেকে বাংলা ব্যান্ডের গান আমার একটা প্যাশন ছিল রাজীব দা ভালোই জানত কিন্তু ও মহা গিফট তাই হঠাৎ এত বড় গিফটের কথা শুনে আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম এই তুমি একটু ঝেড়ে কাশো তো হ্যালো আর দূর বাবা বলো না এটা এখনো বুঝলি না আরে পিউ রে পিউ জবে থেকে দেখেছি মনের মধ্যে পিউ বলে পিয়া বলে হচ্ছে তো গত সপ্তাহে ও যখন এলো তখন দেখলাম ট্যাক্সি থেকে নাম ছিল হাতে সুটকেস আর কিছু দেখতে পাইনি কারণ ওই চোখ দুটো ছাড়ার অন্য কিছু খেয়ালই করিনি আমি আজ তোকে নিয়ে এসেছিলাম যাতে তুই একটু ওই ইন্ট্রোটা করিয়ে দিতে পারিস আর কি ভাই তোকে কিছু বলতেই হলো না তুই তো রকস্টার জিজ্ঞেস করলাম তুমি পিউদির ওপর ক্রাশ খেয়েছ রাজীব ক্রাশ খায় না প্রেম করে আমি ওকে ভালোবেসে ফেলেছি শ্রীমন্তর পাড়া খ্যাত মুচমুচে রোলে এক কামড় বসিয়ে এগিয়ে দিলাম রাজীবদার দিকে রাজীবদা কিছু মনে করো না তবে ওইভাবে কি ভালোবাসা হয় তুমি তো চেনই না ওকে তাহলে থাক তোকে জ্ঞান দিতে হবে না তুই আমায় খালি ওর হেল্প করে দেয় তাহলে হবে দেখা যাবে চলো এবার চলো 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 স্যার এলো বলে এই না তো গরমের ছুটি চলতে পরের দিন থেকে লক্ষ্য করলাম রাজীবদার পরিবর্তনটা সাধারণত খেলা চলাকালীন রাজীবদার কোনো দিকে মন দিত না খেলাটাই ছিল ওর প্রাণ তবে ইদানিং দেখছি ব্যাট করতে করতে কেমন হারিয়ে যাচ্ছে বারবার তাকাচ্ছে ষোলো নম্বর বাড়ির ছাদের দিকে পিউদি রোজ ওই সময় ছাদে আসত আর ও এলেই রাজীবদার ছয় মারার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ত চেষ্টা করত বলটা পিউদির ছাদে পাঠানো ঠিক এইভাবেই একদিন একটা কাণ্ড ঘটে গেল রাজীব দা স্টেপ আউট করে ছয় মারতে গিয়ে আমার বাড়ির সামনে ল্যাম্প পোস্টের আলো ভেঙে চুরমার করে দিল পাড়ার লোক এই মারে তো সেই মারে আমরা তড়িঘড়ি খেলা গোটাচ্ছি বেশ একটা শোরগোল শুরু হয়েছে আর এই সব ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে পিউদির হাসি রাজীব দাকে ঠেস মেরে বলল আবার হাসতে শুরু করে পিউটি দেখলাম ওই গন্ডগোলের মধ্যেও রাজীব দা এক দৃষ্টে তাকিয়েছে ছাদের দিকে দুজনে দুজনকে দেখছে একজন হাসছে খিলখিল করে আরেকজন মুচকি মুচকি ব্যাপারটা কি তাহলে মিউচুয়াল তিন দিন পর সকালবেলা আমার বাড়ির ল্যান্ডলাইন বেজে উঠল আমি সবে ব্রেকফাস্ট সেরে কিছু হোমওয়ার্ক আর আইএসি টেস্ট পেপার নিয়ে বসেছি খানিকটা বিরক্ত হয়ে ফোনটা ধরলাম হ্যালো আর চারটের সময় আমার বাড়িতে আসবি তারপর একসাথে খেলতে যাব কে ও রাজীব দা কেন কি ব্যাপার যা বলছি তাই কর চল রাখছি ঠিক চারটের সময় রাজীব দার বাড়ি পৌঁছে গেলাম আয় ভেতরে আয় রাজীব দা নিজের ঘরে নিয়ে গেল ওদের বাড়িতে জায়গা কম লোক বেশি সবসময় একটা হট্টগোল লেগেই থাকে তবে বিকেলের এই সময়টায় সবাই ঘুমোয় তাই বাড়ি নিস্তব্ধ বুঝলাম আমায় এমন কিছু বলতে চলেছে রাজীব দা 
যেটা বাইরে বলা যাবে না এই কেসটা কি বলতো রাজীব দা কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করল আজ খেলা শেষ হলে এই চিঠিটা তুই পিউকে দিবি আসলে মুখে ঠিক গুছিয়ে বলতে পারবো না তাই রাত জেগে লিখেছি একবার পড়ে দেখবি এটা এটা তোমার ব্যক্তিগত জিনিস রাজীব দা আই ডোন্ট থিঙ্ক আই শুড রিড দিস আরে ওই জন্যই তো তোকে বলছি আমার বন্ধু খুব কম জানিস আর তুই শুধু বন্ধু না তুই আমার ভাই তোকে বিশ্বাস করি বলেই বলছি একবার পড়ে বল না তবে পিউ যেন না জানে যে তুই পড়েছিস চিঠির ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করলাম রাজীব দা লিখেছে পিউ এখন রাত দুটো আমি সাধারণত এগারোটা বাজতেই ঘুমিয়ে পড়ি কিন্তু যবে থেকে তোমায় দেখেছি রাতে আর ঘুম আসে না মন পড়ে থাকে তোমার বাড়ির সামনের রাস্তায় যেখানে আমি ব্যাট হাতে দাঁড়াবো আর তুমি থাকবে ছাদে আর ঘুরিয়ে বলতে পারছি না আমি আমি তোমায় ভালোবাসি পিউ তুমি হয়তো ভাবছ যে দশ দিনের মাথায় ভালোবাসা হয় কিভাবে আসলে আমার দশ দিনও লাগেনি লেগেছে দশ সেকেন্ড তোমায় ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখেছিলাম একবার চোখে চোখ পড়তেই যেন যেন শরীর দিয়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল তবে হ্যাঁ আমি আমি এটাও জানি যে আমি তোমার যোগ্য নই অন্তত এখনো হয়ে উঠতে পারিনি গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছি গত বছর তবে এখনো জানি না কি করব আপাতত বাবার সঙ্গে দোকানে বসছি দেখেছ হয়তো পাড়ার মোড়ে হার্ডওয়্যারের দোকান দত্ত স্টোর কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভাবছিলাম যে এটাই বেশ ভালো দিব্যি চলে যাবে তবে তোমাকে দেখার পর তোমার সঙ্গে কথা বলার পর নিজেকে তোমার যোগ্য করে তুলতে ইচ্ছে করছে খুব নিজের ভবিষ্যৎ নিজের হাতে গড়তে ইচ্ছে করছে আমাদের দুজনের জন্য এই ইচ্ছেটাকেই আমি ভালোবাসা নাম দিলাম কারণ অন্য কোন শব্দ দিয়ে এটাকে আমি জাস্টিফাই করতে পারবো না তুমি বলেছিলে না যে আমি বড্ড উইকেট ছেড়ে খেলি এবার চেষ্টা করছি ঠিকভাবে গার্ড করার তুমি কি একবারের জন্য আমাকে অন্যভাবে দেখেছ পারলে একটা উত্তর দিও জোর করছি না অনুরোধ আমি অপেক্ষা করব ইতি রাজীব বিকেলের খেলা ভন্ডুল করে দিয়ে কাল বৈশাখী ঝড় উঠল সঙ্গে বৃষ্টি আমি আর বেশিক্ষণ থাকিনি বাড়ি চলে এসেছিলাম একটা ছাতা ধার করে কেমন অদ্ভুত লাগছিল রাজীব দার যে একটা রোম্যান্টিক দিক আছে সেটা এর আগে জানতাম না শুনেছিলাম মানুষ প্রেমে পড়লে পাল্টে যায় তবে এই যে সম্পূর্ণ অচেনা হয়ে গেছে বৃষ্টিটা তখন একটু ধরেছে আমি পাশের বাড়ি গিয়ে বেল টিপলাম ওপরের বারান্দা থেকে পিউদি মু পাড়ালো কে আমি গো পিউদি পাপাই একবার নিচে আসবে আসছি দাঁড়া এক মিনিটের মধ্যেই সদর দরজা খুলে গেল পিউদি বেরিয়ে এসে বলল চা বসিয়েছি খেয়ে যা এই ওয়েদারে অল্প আদা দিয়ে দুধ চাদা লাগে না না গো টেস্ট পেপার সলভ করতে হবে আমি আসলে একটা কাজেই এসছি তোমার একটা জিনিস দেওয়ার আছে এই এই চিঠিটা রাজীব দা দিয়েছে ও কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে পিউদি বলল বেশ তুই বরং আয় অল দ্য বেস্ট উইথ ইউর টেস্ট পেপার
এরপর দুদিন পিউদিকে দেখা যায়নি রাজীব দাও খেলতে আসেনি আমরা বাকিরা কিছুক্ষণ বল পিটিয়ে বাড়ি ফিরে গেলাম তৃতীয় দিন বিকেলবেলা খেলতে যাওয়ার সময় ডাক পড়ল পাপাই দাঁড়া দরজা খুলে বাইরে এসে পিউদি আমার হাতে একটা কাগজ গুঁজে দিল এটা তো রাজীব দাকে দিয়ে দিস এই বলে আর কোনো কথা না বাড়িয়ে দরজা বন্ধ করে দিল আমি কাগজ হাতে দৌড়ে গেলাম রাজীব দার বাড়ি সোজা ওর ঘরে ঢুকে বললাম রাজীব দা উত্তর এসছে এ না রাজীব দা চেয়ারে বসে দোকানের হিসেব দেখছিল এই কথা শুনেই উঠে দাঁড়াল রাজীব দা মন দিয়ে পড়ল চিঠিটা কয়েক মিনিট কোনো সাড়া শব্দ নেই একটু পরে ও চিঠি থেকে মুখ তুলল মনের ভাব একটুও বুঝতে পারেনি ওকে দেখে ইংরেজিতে যাকে বলে পোকার ফেস তাই চিঠিটা খোলা অবস্থাতে খাটে রেখে রাজীব দা রুম থেকে বেরিয়ে গেল আমি আর থাকতে না পেরে ওটা তুলে নিলাম এমন কি লিখেছে পিউদি যাতে রাজীব দার ওরম প্রতিক্রিয়া আমি জানি আমার এইভাবে অন্যের চিঠি পড়া উচিত নয় কিন্তু আমি জড়িয়ে পড়েছি ওদের দুজনের সঙ্গে একবার দরজার দিকে তাকিয়ে আমি পড়তে শুরু করলাম প্রিয় রাজীব আমি সচরাচর এই রকম চিঠির উত্তর দিই না এটাও দেব না ভেবেছিলাম কিন্তু তাহলে হয়তো তুমি আমায় আরও বেশি ভুল বুঝতে তুমি ছেলেটা খুব ভালো জানো এই অল্প কদিনে তোমাকে যতটা দেখেছি তাতে বুঝেছি যে তোমার মনটা খুব পরিষ্কার আর এই যে তুমি আমার মনের অবস্থা জানতে চেয়েছ সেটা আমার খুব ভালো লেগেছে আসলে কি বলতো আমাদের দেশের অধিকাংশ পুরুষই তো মেয়েদের মতামতটা জানতে চায় না খুব একটা তুমি এক্সেপশন অ্যান্ড দ্যাটস গ্রেট থিং ইউ আর এ গুড পার্সন রাজীব তবে তোমাকে আমার এর বেশি কিছু দেওয়ার নেই তুমি আমার কাছে দ্য বয় উইথ দ্য ক্রিকেট প্যাট হু মেক্স মি লাভ মজার ব্যাপার কি জানো আমি অনেক ছোটবেলা থেকে জেঠুর বাড়ি আসছি তুমিও ছোটবেলা থেকে এ পাড়ায় থেকেছ কিন্তু এর আগে আমাদের দেখা হয়নি হলে কি হতো সেটা জানি না ভালো থেকো মন দিয়ে কাজ করো উন্নতি করো আমার জন্য না নিজের জন্য আমার ইমেল আইডিটা দিয়ে রাখলাম নিচে ইতি পিউ এরপর দশ বছর কেটে গেছে আমি এখন সেক্টর ফাইভের আইটি প্রফেশনাল একদিন বাড়ি ফিরে ডিনার সেরে ফেসবুকটা খুলেছি দেখি একটা নতুন ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট একজন মহিলা ছবিটা ভালো করে দেখতে বুঝলাম আরে পিউদি যে রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করার কিছুক্ষণের মধ্যেই মেসেঞ্জারে একটা পিং এলো কিরে কেমন আছিস বাবা কতদিন পর আমি ভালো আছি তোমার কি খবর চলছে রে এখন মুম্বাইতে থাকি পরের সপ্তাহে কলকাতা যাচ্ছি বাহ আমি এখানেই আছি গো সেক্টর ফাইভে এসো আড্ডা হবে হ্যাঁ নিশ্চয়ই আচ্ছা পাপাই রাজীবের কি খবর রে হুম ভালোই আছে ফুলন ব্যবসা করছে আর একটা দোকান খুলেছে পাশের পাড়ায় বাহ তোমার সঙ্গে কথা হয় না এক দুবার মিলে কথা হয়েছে তারপর উই লস টাচ ও ভালো আছে তো আই গেস আজকাল কাজ নিয়েই থাকে দেখাই হয় না শুধু পুজোর কটা দিন মণ্ডপে দেখা যায় তারপর হাওয়া জানো পিউদি রাজীব দা তো আর খেলতে আসে না তাই ক্রিকেটটা আর হয় না নেক্সট উইক আসছি কথা হবে কেমন চল গুড নাইট চলো গুড নাইট প্রেম ডট কম সিজন টুতে আজকে শুনলেন ক্রিকেটটা আর হয় না 
লিখেছে পরিচালনা করেছে এবং গল্পপাঠ আর পাপাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছে সোম রাজীবের চরিত্রে দ্বীপ পিউ এর চরিত্রে গোধুলি মৌ এর চরিত্রে আমি লাজবন্তি মায়ের চরিত্রে শ্রী এবং সমবেত কণ্ঠে ও ত্রী সাক্ষ্য সমিত অভিষেক সৌরভী অঙ্কিতা আর প্রতীক সাউন্ড ডিজাইন এবং শ্রীমন্তর চরিত্রে শায়ক পাবলিসিটি অ্যান্ড ভিজুয়ালস সামলেছে অল্টো প্রেম ডট কম ইউটিউব ছাড়া এবার রেডিওতেও প্রত্যেক শনিবার দুপুর বারোটায় এবং প্রতি রোববার সকাল নটায় আর বিকেল চারটে আর হ্যাঁ আপনিও যদি প্রেমের গল্প লেখেন তাহলে আমাদের পাঠাতে পারেন এই মেল আইডিতে প্রেম ডট কম আর জিমেল ডট কম গল্পের ওয়ার্ড লিমিট আড়াই হাজার এর সঙ্গে অবশ্যই আপনার নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার দিতে ভুলবেন না কিন্তু ফিরে আসবো আবার আগামী সপ্তাহে ততদিন ভালোবাসুন ভালো থাকুন আর শুনতে থাকুন মির্চি শুনছিলেন মির্চি বাংলার নিবেদন অরিজিনাল রোম্যান্টিক অডিও বুক সিরিজ প্রেম ডট কম সিজন টু ওনলি অন মির্চি 103.5